నమస్తే వెల్కమ్ టు రెయిన్బో గత కొద్ది రోజుల నుంచి దురదృష్టవశాత్తు మనకు ఏ న్యూస్ విన్నా కూడా చాలా భయంకరమైన విషయాలే వినిపిస్తున్నాయి ముఖ్యంగా జంట హత్యల కేసుతో జంట నగరాలు ఉలిక్కి పడ్డాయి యశ్వంత్ జ్యోతిలు ఇద్దరు కూడా హత్యకు గురవ్వడం అయితే ఆ శవాలు వాసన వచ్చిన తర్వాత చుట్టుపక్కల వాళ్ళు పోలీసులకు కంప్లైంట్ ఇస్తే పోలీసులు సమస్యను ఛేదించారు ఎట్టకేలకు వాళ్ళని చంపింది భర్త శ్రీనివాసరావు అని తేల్చారు దీని అంతటికీ కారణం అక్రమ సంబంధం ఏ అక్రమ సంబంధమైనా చివరకు విషాదాంతమైన తెలుస్తున్నా కూడా ఎందుకు వీరంతా కూడా ఇందులో కూరుకుపోతున్నారు అసలు అక్రమ సంబంధాలు ఎందుకు మొదలైతాయి ఇలాంటి కేసుల్లో శిక్షలు ఎలా అమలవుతాయి ఇటువంటి అనేక విషయాలు మనకు వివరించడానికి ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు సీనియర్ అడ్వకేట్ టీకే శ్రీధర్ గారు ఆలస్యం చేయకుండా ఎంతో మాట్లాడేద్దాం నమస్కారం సార్ నమస్కారం సార్ ఇప్పుడు వాతావరణం అంతా కూడా చాలా క్రైమ్తో కనిపిస్తుంది చుట్టూ ఎటు చూసినా కూడా అక్రమ సంబంధాలు ఇందాక నేను అన్నట్టుగా అది చివరికి ఎక్కడా సుఖంగా ముగిసిన చరిత్ర మనం చూడలేదు అయినా ఏ బలహీనతను అటువైపు దారితీస్తున్నాయి క్షణిక ఆవేశంలో ఈరోజు చంపేశారు పిల్లలు అనాథలు అయిపోతారు ఇతను జైలుకు వెళ్తాడు ఆ వాళ్ళు చనిపోయారు ఏమొస్తుంది సార్ టోటల్గా అక్రమ సంబంధాలకు మూలం ఏమనుకోవచ్చు అక్రమ సంబంధంకి మూలమా లేకపోతే హత్యకు మూలమా అనేది మనం ఆలోచించాలి అక్రమ సంబంధము ఒక ఒక వివాహ సంబంధంలో ఉన్నవారు లైంగిక పరంగా ఆ భార్య భర్త ఇద్దరు మాత్రమే వారు అనుభవించాలి అనేది శాస్త్రం చెప్తుంది చట్టం చెప్తుంది వివాహానికి ఇతరంగా అంటే వివాహ సంబంధాలకి మించి ఒక వివాహమైన స్త్రీ కానీ పురుషుడు కానీ ఇంకొకరితో సంబంధం పెట్టుకోవడాన్ని అక్రమ సంబంధం అని డిఫైన్ చేశారు ఇప్పుడు ఈ కేసులో వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనం వాళ్ళ ముగ్గురు వయసు చూడాలి ఎందుకు అవుతుంది అంటే మనము వాళ్ళ వయసు చూడాలి శ్రీనివాసరావు గారు అంటే పేపర్లో వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం వారికి ఫార్టీ నైన్ ఇయర్స్ ఈ అమ్మాయికి అరౌండ్ థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ ఇయర్స్ ఆ చిన్న చనిపోయిన వ్యక్తి యశ్వంత్ అనే పిల్లవాడికి ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ లుక్ అట్ ది ఏజ్ గ్యాప్ సో ఎన్నో తెలియని కాంక్షలు కోరికల వల్ల కొన్ని తప్పిదాలు మానవ నైజం లోపల తప్పిదాలు జరుగుతాయి అంతవరకు మనం అంటే కనపడకుండా కొన్ని తెలిసి కొన్ని జరుగుతుంటాయి ఇప్పుడు ఈ కేసులో తీసుకుంటే మనకు వచ్చిన మొదటి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారము ఈ అమ్మాయిను ఆ అబ్బాయి ఒక కాంప్రమైజింగ్ పొజిషన్లో శ్రీనివాసరావు గారు చూసినట్టు వారిని మందలించిన వారు విననట్టు అనేది మోటివ్ చెప్తున్నారు ఆ తరువాత అతడు ఇక్కడ నుంచి విజయవాడకి షిఫ్ట్ అయిపోయే సమయంలో చివరిసారిగా చిట్ట చివరిసారిగా నేను నా ప్రియుడితో కలుస్తాను అని చెప్పినప్పుడు వారితో పాటు ఇతడు స్కూటర్లో వెళ్ళినాడు వెళ్ళి ఇతడు మద్యం సేవించి వారు ఇద్దరు కూడా పొదల చాటులో ఉన్నప్పుడు ఇతను వాళ్ళని మందలించి ఆ తర్వాత రాయితో వారి మీద ఆ అబ్బాయి మీద రాయితో దెబ్బ తీసి ఆ అమ్మాయిని స్కూ డ్రైవర్తో చంపినారు అనేది ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్లో వచ్చింది కానీ అంటే నా యాజ్ ఏ కామన్ సెన్స్ కల్వ్యూలో చూస్తే ఒక భార్య అక్రమ సంబంధంలో ఉంది అనేది తను ఒప్పుకోవడం చాలా కష్టం ఒప్పుకున్నాక భర్తకి నేను ఇవాళ ఒక్కరోజు నా పురుడితో వెళ్తాను మీరు పర్మిషన్ ఇవ్వండి అని చెప్పేంత ధైర్యము ఇంకా హైందవ స్త్రీలో కానీ భారతీయ సమాజంలో నాకైతే అంత ఎదుగుదల మరి పోలీసు కథనం ప్రకారం అట్లా అనిపిస్తుంది కానీ అలా ఉంటుందా ఒకటి చెప్పాక ఆ భర్త ఇమోషన్స్ని అలా అంటే కామ్గా ఊరుకొని తర్వాత నువ్వు వెళ్ళు అని వాళ్ళని పంపించి వాళ్ళతో పాటు ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళి వాళ్ళిద్దరూ ఒక లైంగిక చర్యలో ఉంటే అతను అలా మద్యం సేవిస్తూ చూస్తుండే అంత ఓపిక అంత భరించే అంత గొప్ప హృదయం ఉంటుందా అని నాకు ప్రైమ్ ఆఫ్ వేసి డౌట్ ఎందుకంటే సాక్ష్యం రెండు రకాలు ఒకటి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం ఎవిడెన్స్ ఆ ప్రకారం రెండోది సర్కంస్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ సందర్భచితమైన సాక్ష్యం సందర్భానుసారం వచ్చే సాక్ష్యం ఈ థీరీ అంటే హస్బెండే అతడు చేశాడా చేసి ఉండవచ్చు అనే దానికి ఏంటంటే ప్రత్యక్ష సాక్షి ఉన్నప్పుడు మోటివ్ బికమ్స్ ఇర్రెలవెంట్ చూసిన సాక్షి చూసి ముగ్గురు నలుగురు కొరాబరేట్ చేసిన మేము చూసామండి ఈ ఈ హత్య జరిగినప్పుడు ఇతను ఇలా స్క్రూ డ్రైవర్తో కొట్టాడు రాయి వేశాడు మేము చూసామంటే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇక్కడ కేసు ఏంటంటే వారిద్దరు శరీరాలు ఎక్కడో ఒక ప్లేస్లో దొరికాయి 
ఆ దొరికిన ప్లేస్ లోపల మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం అక్కడ ఉన్న కాలనీ వాసులు ఎవరు చెప్పడం వల్ల వచ్చింది అక్కడ హస్బెండ్ని కానీ ఎవరు చూడలేదు రేపొద్దున థియరీ ఏం రావచ్చు అంటే వీరిద్దరు అక్కడ ఎందుకు వెళ్ళారు వెళ్ళినంత మాత్రాన వాళ్ళు ఇంత పెద్ద సిటీ లోపల ఇన్ని ఫారమ్స్ ఇన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నప్పుడు ఈ అట్మాస్ఫియర్లో ఎక్కడో పొదలచాట్లో పోయి వాళ్ళు ఒక చర్యకి పాల్పడే అంత ధైర్యం చేస్తారా కాబట్టి నా నా దృష్టిలో ఏంటంటే హత్య ఎక్కడో జరిగి ఉండాలి బాడీలు ఎక్కడో వచ్చి ఉండాలి అక్కడికి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉండి అతని మద్యం సేవిస్తున్నాడు అని అతను కన్ఫర్స్ చేసిన కానీ ఇక్కడ ఒక సంఘటన సార్ వాళ్ళిద్దరు నిపుడుగా బాడీస్ నిపుడిగా ఉండడాన్ని బట్టి వాళ్ళిద్దరు అక్కడ కలుసుకుంటున్నారు అనేది ఒకటి ఉంది తర్వాత ఇతను నేను ఊర్లో ఉండట్లేదు అని కావాలని భార్యకు చెప్పి ఎక్కడో ఉన్నట్టుగా వీళ్ళు బయలుదేరేట్టు వచ్చిన వర్షన్ ఇవ్వాలి వచ్చిన పేపర్ వర్షన్ నేను నేను అక్కడే ఉన్నాను నేను మద్యం కొనుక్కున్నాను మద్యం కొనుక్కొని సేవిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఇతను ముందర వచ్చారు వాళ్ళు ఒక పొజిషన్లో ఉన్నారు ఇతను వాళ్ళని వారించాడు వారించినాక వాళ్ళు పొదలు చాటు వెళ్ళారు సో ఈజ్ ఇట్ అసలు వినడానికన్నా సెన్సిబుల్గా లేదు సరే మోటివ్ ఏముంటుందంటే అక్రమ సంబంధం వాళ్ళిద్దరికి ఉంది కాబట్టి భర్తనే చంపినాడు అనేది చూడడానికి అనిపిస్తుంది కానీ హౌఫార్ అది కోర్ట్స్ ఆఫ్ లా లోపల యాక్సెప్టబిలిటీ అవుతుందని చూడాలి ఎందుకంటే సర్కంస్టెన్షియల్ ఎవిడెన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారంటే ఇంకా వేరే ఈ ఈ అక్యూజ్ తప్పించి ఈ చర్య చేసింది ఈ అక్యూజ్డే అని ఒక ఇర్రెసిస్టబుల్ కంక్లూజన్కి కోర్ట్ రావాల్సి వస్తుంది రెండోది చైన్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ షుడ్ బి ఇన్ ఎ సచ్ అవే పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ గిల్ట్ ఆఫ్ ది అక్యూస్డ్ సో ఇక్కడ రెండు డిఫరెంట్ వర్షన్స్ వచ్చాయి అడ్మిషన్ కన్ఫెషన్ మేడ్ బిఫోర్ ది పోలీస్ ఆఫీసర్ ఈజ్ ఇన్ అడ్మిసిబుల్ అండర్ లా అన్లెస్ ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ డిస్కవరీ ఆఫ్ ఎ ఫ్యాక్ట్ అక్కడ వాళ్ళు చెప్పిన రెండు ఫ్యాక్ట్స్ ఏమి ఉండాలి ఒక బౌల్డర్ దెన్ పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ షోయింగ్ ది ఇంజురీస్ విత్ బౌల్డర్ అండ్ ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ స్క్రూ డ్రైవర్ లోపల అతన్ని హెడ్ మీద ఇంజురీ అయ్యాక ఈ స్క్రూ డ్రైవర్తో కొన్ని ప్రైవేట్ పార్ట్స్ని ఇతను అటాక్ చేశాడు సో ఇట్స్ అ కేస్ ఆఫ్ సెక్యుల్ జలసీ అలా చూస్తే ఎందుకంటే మర్డర్ లోపల స్పాంటేనియస్ జరిగే మర్డర్కీను ఒక సెక్యుల్ జలసీలో జరిగే మర్డర్కి దెర్ విల్ బీ డిఫరెన్స్ కాబట్టి ఇది ఈవెన్లీ ప్లేస్ అయింది ఇప్పుడు ఇంకోటి మీరు అక్రమ సంబంధాలు ఎందుకు జరుగుతాయంటే ఆ అమ్మాయి ఆల్రెడీ డైవర్సీ ఇతడికేమో భార్య చనిపోయింది ముగ్గురు ముగ్గురు పిల్లలు మళ్ళీ వీళ్ళిద్దరితో ఇద్దరు పిల్లలు సో ఎందుకు జరుగుతుంది ఎవరు ఎందుకు ఇలాంటి తప్పిదాలు చేస్తారు అంటే ఒకటి మాత్రం నేను చెప్పగలుగుతాను ఒక పర్యవసన షినీ జోసఫ్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు క్వాష్ చేసేసింది ఫోర్ నైంటీ సెవెన్ ఫోర్ నైంటీ సెవెన్ అంటే ఇంకొకరి భార్యతో అక్రమ సంబంధం కలిగి ఉన్న వాడిని పని చేయడానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉండేది ఓ మ్యాజిస్ట్రేట్ దగ్గర కంప్లైంట్ వేసుకొని సమ్మన్స్ ప్రొసీడింగ్స్లో వేసేవారు అతన్ని అడల్టర్ కింద చూపించి డైవర్స్కి కూడా వేసుకుంటాడు ఎప్పుడైతే సుప్రీంకోర్టు ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆఫ్ ఏ ఉమెన్ ఎవరితో నన్న ఏమన్నా ఉండవచ్చు ఆమె స్వతంత్రం కాదా అని ఎప్పుడైతే అడల్టర్ వదిలేసిందో పోలీస్ నుంచి అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ హ్యావ్ బికమ్ హెల్ప్లెస్ ఇంక్లూడింగ్ హస్బెండ్ కనీసం వాడికి ఒక ఛాన్స్ ఉండేది ఇప్పుడు వాళ్ళ ప్రకారం ఏంటంటే అమ్మాయి దొరికింది అనుకోండి నువ్వు ఇలా చేసావు నువ్వు తప్పు పని చేసావు అని చెప్పి డైవర్స్ కన్నా పోవడానికి ఇప్పుడు ఏమైనా సరే అడల్టర్ చేసింది ఏమైనా పర్వాలేదు అనే విధంగా పాపం పోలీసు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా మేమేం చేస్తామయ్యా ఆమె వెళ్ళిపోతా అంటే నువ్వు ఏం అనకూడదు అని చెప్పి అడ్వైజ్ ఇస్తున్నారు మీరు చాలా కేసెస్లో మా దగ్గర వచ్చే క్లైంట్ చెప్పి తెలియదు నో ప్రాబ్లం ఆ సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసినాక మేమేం చేస్తామయ్యా ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ఆమె నీ భార్య అయితే ఉండొచ్చు కానీ ఆమె ఇష్టం కదా స్వీ స్త్రీ యొక్క స్వాతంత్ర్యము అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పిన సుప్రీంకోర్టు మీద వస్తున్నారు సుప్రీంకోర్టు చెప్పిన కంటెక్స్ట్ వేరు జనాలు అర్థం చేసుకున్నాయి దీంట్లో కాబట్టి అదొక రీజన్ నాకు వరకు అనిపించింది ఫారంలెస్ థర్డ్ ఏంటంటే దీంట్లో ఈ స్టోరీలో ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఏంటంటే చనిపోయిన వాళ్ళని మనం ఎప్పుడు కూడా తప్పుగా చిత్రీకరించుకోకూడదు సెన్సేషన్ గురించో దేని గురించో నాకు తెలిసినంతవరకు నా అండర్స్టాండింగ్ మేబీ ఒకవేళ స్త్రీమూర్తులు ఎదిగిపోయింటే మనం ఏం చెప్పలేం కానీ ఈ కేసులో ఆ అమ్మాయి 
తన భర్తకి నేను వెళ్ళి మనం వెళ్ళిపోతున్నాం కదా ఎలాగో ఈ ఒక్కసారికి నేను అతనితో కలుస్తాను అని చెప్పడం ఆయన దానికి ఒప్పుకోవడం అనేది కొంచెం ఇల్లాజికల్గా ఉంది ఇట్స్ హైలీ డౌట్ఫుల్ ఒకవేళ ఏ భార్య ఏ స్త్రీమూర్తి కూడా తను ఏదైనా తెలుసో తెలియకో తప్పు చేసినా చేయలేదనే చెప్తుంది కానీ ఇంత అడ్వాన్స్డ్ వెస్టర్న్ వెస్టర్న్ టైప్ అంటే వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఉన్నంత అడ్వాన్స్మెంట్ లోపల ఎస్ నేను ఆయనతోనే ఉంటాను ప్లీజ్ నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వండి నేను వెళ్ళేసి వస్తాను అని ఆయన వీళ్ళని ఫాలో అవ్వడం ఫాలో అయ్యి ఆయన మద్యం కొనుక్కోవడం మళ్ళీ ఒక ప్లేస్లో ఉండడం అనేది అసలు ఇంప్రాబబుల్ స్టోరీ రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ ఎవరున్నారు అనేది లేదు అన్నప్పుడు జెలసీ పాయింట్ ప్రూవ్ చేయలేకపోతే కేసు ఎగిరిపోతుంది వాళ్ళిద్దరు అక్కడ ఎందుకు ఉన్నారో లేకపోతే బాడీ వాళ్ళిద్దరు వేరే చోట్ల లోపల హత్య జరిగాక అక్కడ షిఫ్ట్ చేశారా టు కాజ్ అ డ్యామేజ్ మనకు తెలియదు కాబట్టి కొన్ని కొన్ని కేసెస్ లోపల సాక్ష్యం దొరకదు ఇవి ఉన్నోళ్ళ మీద ఇంకా కోర్టు యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది సార్ ముఖ్యంగా చట్టం న్యాయ వ్యవస్థకు ఎమోషన్స్తో సంబంధం ఉండదు ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి సందర్భంలో ఆయన భార్య అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుందా ఈయనకు బాగా కోపం వచ్చిందా న్యాయ అన్యాయాలు పక్కన పెడితే హత్య చేశానని శ్రీనివాసరావు ఒప్పుకున్నాడు పోలీసు దగ్గర ఉన్న కన్ఫెషన్ ఇస్ ఇన్వాలిడ్ అండర్ లా ఓకే సెక్షన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ప్రకారము దానికి ఎటువంటి వాల్యూ ఉంటుంది అది పేపర్స్ లో వేయడానికి పనికి వస్తుంది కానీ ఇట్ విల్ నాట్ స్టాండ్ టెస్ట్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ స్క్రూటినీ ఓకే ఇప్పుడు ఇది ఏమైనా కూడా ఆవిడ చేసిన దానికో ఇతను చేసిన దానికో ఒక యంగ్ అబ్బాయి ఒక సరి అక్రమ సంబంధం క్షే క్షణిక ఆవేశంలో వెళ్ళిన అబ్బాయి జీవితం నాశనం అయిపోయింది ఇప్పుడు రెండు హత్యలు చేసిన వారికి ఎటువంటి శిక్ష ఉంటుంది ఒకవేళ శ్రీనివాసరావు వెళ్ళి నేనే ఎమోషన్లో చంపాలని కోర్టులో కూడా చెప్తే కనుక శిక్షలో ఎటువంటి మార్పులు ఏమైనా ఉంటాయి దీంట్లో రెండు విషయాలు ఉంటుంది అమ్మా సెక్షన్ టూ నైంటీ నైన్ ఆఫ్ ఇండియన్ పిన్నల్ కోడ్ లోపల హత్య అనే దాన్ని చాలా స్పష్టంగా డిఫైన్ చేస్తుంది త్రీ క్లాజెస్లో చెప్తుంది వారికి ఉన్న ఉద్దేశము వారికి ఉన్న అవగాహన ఈ రెండు కలిపితే ఏమైతే దీంట్ లోపల ఇంటెన్షన్ ఉంటే ఇంకో సెక్షన్ ఉంది ఓన్లీ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఇంకో సెక్షన్ ఉంది ఇంటెన్షన్ నాలెడ్జ్ రెండు డెడ్లీ డెడ్లీ కాంబినేషన్లో వచ్చింది అనుకో త్రీ నాట్ టూ డైరెక్ట్ పడిపోతుంది అండ్ దేర్ ఆర్ ఫోర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ టు త్రీ నాట్ టూ నైంటీ నైన్ ఆ ఫోర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్లో పడితే ఒక సంగతి దాంట్లోనే ఫైవ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఉంది ఆ ఫైవ్ ఎక్సెప్షన్స్లో ఏ ఒక ఎక్సెప్షన్లో పడినా మర్డరే డెత్ బట్ ఇన్ సటన్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఇలా జరిగిందని చెప్పడానికి ప్లీడింగ్ ఉంటుంది సపోజ్ ఇదే శ్రీనివాసరావు గారు వాళ్ళిద్దరిని చూసిన అనేది ఇంతకుముందు ఉన్న సాక్ష్యం అయితే ఆ ఫిట్ ఆఫ్ రేజ్లో కోపంలో ఒక భార్య ఒక ఉండకూడని పొజిషన్లో ఉందన్నప్పుడు మగవాడు తట్టు అంటే స్త్రీలకు తట్టుకోవాలి తట్టుకోవాలని చెప్పి మన శాస్త్రం చెప్తుంది కాబట్టి ఎవరికి స్త్రీలకు అంత ఆవేశం రావట్లే ఈ మధ్య కొన్ని రెండు మూడు అఫెన్సెస్లో మాత్రం లేడీ కూడా ఎవరితో వాళ్ళ పేరమర్ దగ్గర భర్తం చంపిన కేసెస్ అది కూడా చూస్తున్నాము ఆవేశం తట్టుకోలేక అక్కడ ఉన్న ఏ వెపన్ తీసుకొని కొట్టి చంపుంటే అది ఒక స్పాంటేనియస్ యాక్ట్ సరే నా భార్యని ఇలా చేశాడు అనేది అన్కంట్రోలబుల్ యాంగర్ ఇది ఆ కేసు కాదు ఇట్స్ ఎ క్యాల్కులేటెడ్ యాక్ట్ ఆ క్యాల్కులేటెడ్ యాక్ట్కి పోని వదిలేశాడు ఇతను కండోన్ చేశాడు వీళ్ళ దాని ప్రకారం ఒకసారి అమ్మాయి తప్పు చేసింది పోనులే అని చెప్పి విజయవాడకి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇక్కడే నాకు నా లీగల్ బ్రెయిన్ అంటే నాకు చదివిన చట్టానికి కానీ నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అర్థం కానీ ఏంటంటే అంత ప్లీడింగ్ చేస్తుంది ఒక అమ్మాయి లేదు ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వండి అంత ప్లీడింగ్ చేసినప్పుడు పొదల్లో పోయి ఏదో చెత్తకు పోయి ఉంటారు ఆర్ దే కెన్ మీట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అంత పని మీద ఎందుకు సార్ ఇప్పుడు నాకు డౌట్ ఏంటంటే వర్షాలు ఎందుకు చేంజ్ చేస్తారు మూడు రోజుల క్రితం దాకా ఇది బాగుంది వినడానికి మూడు రోజుల క్రితం నేను వెళ్ళిపోతాను అని నాకు డౌట్ వచ్చి ఆవిడ బాయ్ ఫ్రెండ్ పిలిపించుకుంది నేను ఫాలో అయ్యి ఇది కాస్త వినడానికి నమ్మడానికి బాగుంది సడన్ గా ఎందుకు టూ డేస్ లోనే వర్షం ఎందుకు ఎందుకు చేంజ్ అయింది అయి ఉండొచ్చు అంటే ఒక అతను మద్యం మత్తులో ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా ఇంకో ఇద్దరు ముగ్గురు పర్సన్స్ అతనికి అసిస్ట్ చేసి ఉండాలి సో వాళ్ళని వాళ్ళ ప్రెషర్ ఉంటుంది కదా మా పేరు నీ నీ భార్య చేసిన తప్పుకి నువ్వు చంపుకుందానికి అనే విషయం ఉండాలి కాబట్టి అక్కడ కన్ఫెషన్ లిమిట్ అయి ఉంటుంది అతని చెప్తున్నారు కదా అతను ఏం చెప్పట్లేదు మాకు ఇంకా డౌట్ ఉంది అన్నారు ఫస్ట్లో ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్న ఆఫీసర్ తర్వాత ఈ వర్షన్ చేంజ్ అయింది సో డెఫినెట్గా ఇది ఒకటి పని కాదు ఇప్పుడు ఇంకోటి చెప్పమ్మా ఒక భార్య చెప్పిందంట ఆనందంగా చెప్పిందంట అబ్బాయ
అంత అంత విచలివిడంగా ఉండేంత ధైర్యం ఉందా అన్న నాగా ఐ హాట్ మై ఓన్ డౌట్స్ సో దిస్ హెస్ మైట్ హ్యావ్ హ్యాపెన్ ఎల్స్వేర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ అది అది డిఫెన్స్ ఎలా తీసుకుంటారో ఆ పొజిషన్ ఆఫ్ ఇన్క్వెస్ట్ బట్టి పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ బట్టి నాకు వచ్చిన డౌట్ ఎందుకంటే అంత ఒక ఒక మామూలు మురికి ప్రదేశం ఉన్న చోటు లోపల ఇలాంటి పని చేయగలుగుతారా కాబట్టి ఎక్కడో ఏదో జరిగింది సంథింగ్ యాజ్ హ్యాపెండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ అఫెన్స్ ప్లేస్ ఆఫ్ అఫెన్స్ అఫెన్స్ అది కానప్పుడు ఈయన ప్రజెన్స్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ విల్ బికమ్ మే బికమ్ మొదటి చెప్పిన దాని ప్రకారం అయితే ఇంటెన్షనలీ ఫాలో అయి చేసింది అనేది కాస్త నమ్మడానికి ఇంటెన్షనలీ ఫాలో అవ్వడానికి కూడా ఎలా మనము చెప్పగలుగుతాం ఇతడు చెప్తున్నాడు వాళ్ళు వెళ్తున్నారు నేను ఫాలో అవుతున్నానని చెప్పడానికి దేర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ ఎవిడెన్సెస్ విచ్ హెస్ టు కమ్ ఆన్ రికార్డ్ ఇప్పుడు ఈ మా చెప్పుంటుంది చెప్పాలంటే ఆ పిల్లోడు ఎక్కడున్నాడు ఫోన్ రికార్డ్స్ ఉంటుంది లేకపోతే ఈ మధ్య గూగుల్ సర్చ్ లోపల అతను ఎక్కడున్నాడని ట్రాకింగ్ జరుగుతుంది కదా సీసీ కెమెరాలు కూడా ఉంటే పనిచేసే అవకాశం ఉంటుంది అక్కడెక్కడ చేస్తుంది ఇప్పుడు అవుట్స్ కట్స్ లో ఎక్కడన్నా కూడా వాళ్ళు ఒక బ్రిడ్జ్ కింద వెళ్ళినారని చెప్తున్నారు ఆ బ్రిడ్జ్ కింద వచ్చి మందు తాగుతున్నాను అని చెప్తున్నారు ఇంప్రాబుల్ చనిపోయింది మాత్రం వాస్తవం ఇప్పుడు ఆ పిల్లోడైనా కూడా ఇప్పుడు అతన్ని కూడా మనం జస్టిఫై చేయలేం యశ్వంత్ ని ఈ నోస్ దట్ షీఈస్ వైఫ్ ఆఫ్ అన్ అదర్ అక్కడ టజల్ ఉందని తెలుసు అక్కడ ఒక గొడవ ఫ్రిక్షన్ జరుగుతుందో తెలుసు స్టిల్ వై వాన్స్ టు కంటిన్యూ ఇప్పుడు దానివల్ల అతను ప్రాణం పోగొట్టుకున్నాడు ఇంకోటి ప్రాణం పోగొట్టుకున్నాడు అంతే సార్ ఇటువంటి విషయాలన్నీ తెలిసి హత్యకు గురవుతా అని తెలిసి కూడా ఆ తెలుస్తుందిలే అనే నిర్లక్ష్యంతో అది చెప్పే కదా సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఎఫెక్ట్ ఇది ఏం కాదు వేరేళ్ళ భార్య అయినా కూడా ఆల్మోస్ట్ ఈజ్ లైక్ వైఫ్ మనం ఏం చేసినా కూడా శిక్షారుహం కాదు మేజర్లైతే సరిపోతుంది మేజర్లు అయితే కన్సల్టింగ్ ఇండివిజువల్ అయితే మనం ఏమైనా చేయొచ్చు దానికి రీజనింగ్ అంటే మహిళా సంఘాలు ఇచ్చే రీజనింగ్ ఏంటంటే మగవాడు తప్పు చేసినప్పుడు శిక్ష లేదు కదా లేడీ చేస్తే ఏంటి అన్నారు వాళ్ళు నైన్టీన్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ లోపల లాని కార్వర్డ్ చేసినప్పుడు సొసైటల్ రీజన్స్లో చూసి పెట్టారు ఇప్పుడు ఆ జడ్జిమెంట్ షుడ్ బి రివ్యూడ్ నన్ను అడిగితే కనీసం ఒక ఒక ప్రెషర్ వాళ్ళు ఉండాలి ఏదో ఉంటే ఏదో అవుతుందని ఉండాలి లేకపోతే ఏమైతే నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళిపోతారు కదా ఇది క్లాసిక్ కేసు అట్లా అయిందని అనుకుంటున్నాం మనం సుప్రీంకోర్టుని తప్పు పట్టే అంత జ్ఞానం కానీ విజ్ఞానం కానీ నాకైతే లేదు వాళ్ళని అడిగిన వాళ్ళని అడిగినటం వల్ల ఏజెన్సీస్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్తో నాకు అనిపించిన విషయం అది ఎస్సీ సార్ జడ్జిమెంట్ ఏం రానుందో అసలు చివరికి ఏం తెలియనుందో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అద్భుతంగా వివరణ అందించినందుకు హాయ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు రైన్బో టీవీ మరిన్ని ఇంటర్వ్యూస్ కోసం మ్యూజికల్ వీడియోస్ కోసం స్టే ట్యూన్ టు రెయిన్బో టీవీ ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అందరికి నమస్కారం దిస్ ఇస్ సింగర్ శ్రీలలిత మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు రెయిన్బో టీవీ ఛానల్ అందరికి నమస్కారం నేను లిప్సిక ప్లీజ్ డూ నాట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు రెయిన్బో టీవీ ఫర్ సమ్ అమేజింగ్ కంటెంట్ లైక్స్ అండ్ కామెంట్స్ కూడా అసలు మర్చిపోతుంది థ్యాంక్ యూ